блюзка. Nicht so ängstlich. <lacht> ängstlich, du bist gut, da war eine Kamera da und kletter hier hoch. <lacht> So, hallo und herzlich willkommen zu Stapler TV. Mein Name ist Björn Henk. Heute mal aus luftiger Höhe. Wir haben auch Arbeitsbühnen bei uns und ich möchte euch gerne mal so eine Arbeitsbühne vorstellen. Falls es hier ein bisschen wackelig sein sollte, das liegt nicht unbedingt an Philipp, weil er gibt sich allergrößte Mühe während meinen Sperrenserchen, hier die Kamera möglichst gerade zu halten und euch möglichst wackelfreie Bilder zu geben. Wir stehen hier auf einer sogenannten Scherenarbeitsbühne, das heißt wir haben hier auch ein bisschen Platz, um uns zu bewegen. Wir haben Plattformverlängerung ausgefahren. Ähm, ja, das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Wir wollten euch aber an diesem wunderschönen sonnigen Morgen den Ausblick über unsere Firma ähm, und so ein bisschen über Kassel, na gut, das geht von Kassel sieht man jetzt nicht, aber <lacht> ein bisschen was von diesem wundervollen Ausblick ja, auch mitgeben. Jetzt, wo wir einmal oben sind, können wir das noch ein bisschen zeigen. Wir können mit dem Ding natürlich auch in Höhe verfahren. Also, das fährt natürlich in Höhe nur langsam, aber... Nee. <lacht> Für jemanden, der Höhenangst hat, bist du echt entspannt hier oben. Ja, geht auch. Achtung. Ja, die hält etwas ruckartig an, nicht, dass du mir hier noch umfällt. Richtig fangen muss. Wir gehen jetzt mal runter, schauen uns das Gerät mal von unten an und ähm, ja, klären so ein paar Sachen. Was ist das? Was tut das? So. Okay. Kennt man dich überhaupt nicht? <lacht> so, Boah, schön die Sonne mitten ins Gesicht. Ähm, also wir haben hier eine sogenannte Scherenarbeitsbühne. Das sieht man gleich noch ein bisschen schöner, weil ähm, das Gestell unten wie eine Schere aufgeht, das Hubgerüst. Ähm, es ist eine JRG, eine mit Elektrodirektantrieb. Ähm, ist schon ein paar Tage alt, ist ein 2646, das ist hat was mit der Arbeitshöhe, also die Bezeichnung hat was mit der Arbeitshöhe und mit der Plattformbreite zu tun. Ja, grundsätzlich diese Scherenarbeitsbühnen funktionieren von den verschiedenen Herstellern eigentlich alle mehr oder weniger gleich vom Funktionsprinzip. Man hat die Möglichkeit, sie von zwei Stellen zu bedienen, wobei oben eigentlich die Hauptbedienung ist, dieses Bedienpult. Und man hat noch eine Bedienung unten. Genau, das ist die hier. Ja, wie gesagt, dieses Bedienpult ist eigentlich das, was man hauptsächlich ähm, nimmt. Ja, Elektrodirektantrieb hat die und die hat auch schon eine Proportionalsteuerung. Die älteren Geräte haben keine Proportionalsteuerung, das heißt, die haben nur eine Schwarz-Weiß-Steuerung. Drückt man aufs Knöpfchen, geht sie hoch, drückt man aufs andere Knöpfchen, geht sie runter. Und hier kann man eben über diese Proportionalsteuerung, über diesen Joystick, schon je nachdem, wie viel man diesen Joystick auslenkt, kann man eben auch damit beeinflussen, wie schnell sich diese Bühne hebt. Man hört das so ein bisschen einfach am, äh, an der Drehzahl vom Elektromotor. Ah, jetzt haben wir jetzt ein bisschen besser, von mich zu gucken. Man hört das an der Drehzahl vom Elektromotor, je weiter man eben... Ähm 
ja, den Joystick auflenkt, desto höher ist die Drehzahl und desto ja, schneller bewegt sich eben diese Arbeitsbühne dann nach oben. Wir haben hier grundsätzlich relativ wenige Funktionen, weil die Bühne eigentlich auch ähm, ja, einen nur nach oben transportieren kann. Wir können die nur anheben und können die fahren eben. Und wir können hupen. Oder Pieps. Der Joystick, der Hebel schaltet eben um zwischen ähm, Heben und zwischen Fahren. Lenken können wir hier oben rechts und links. Und egal was wir tun, wir müssen vorher diesen Schaltmann-Schalter hier drücken. Das heißt, egal welche Funktion, bevor wir irgendwas ansteuern, müssen wir diesen Schalter einfach hier vorher drücken. Ansonsten geht gar nichts. Wenn das Bedienpult so dort angebracht ist, sieht man diesen Schalter nicht. Dann muss man wissen, dass es den gibt. Ansonsten wird man nicht in der Lage sein, diese Bühne irgendwie zu bewegen. Deswegen den drücken und dann kann man entweder lenken. Man kann dann fahren. Oder man kann eben gehen. Beziehungsweise abdrücken. So. Wenn wir die Bühne ablassen und haben eine Höhe von über zwei Metern erreicht von der Plattformhöhe, dann ähm, hält die einmal kurz an und piept. Das ist eine Sicherheitsabschaltung, damit niemand eben hier seine Hände dazwischen macht. Und äh, damit, wenn irgendjemand das, warum auch immer man das tun sollte, getan hat, dieses Piepen ähm, und dieses Abschalten deutet eben nochmal darauf hin, dass man die Bühne ablässt und dass jetzt jeder seine Finger da wegmachen muss. Und jetzt passieren ähm, zwei Sachen gleichzeitig. Erstmal, wir kommen mit der Bühne bis zum Schluss nach ganz unten. Also das das heißt in die Endablage und diese Pothole Protection, die ihr hier unten seht, die wird jetzt gleichzeitig reingehen. Ich zeige das jetzt mal. Genau. Das ist genauso beim, beim Hochfahren auf den ersten Zentimetern. Wenn man die hochfährt, kommt eben diese Pothole Protection nochmal raus. Das kann man jetzt ganz schön sehen. Pothole Protection, die gibt es auf beiden Seiten. Wofür ist die da? Also wenn man, man, wir haben ja eben gesehen, wir können das Ding in Höhe auch verfahren komplett, damit man, wenn man in Höhe fährt und in ein Loch reinfährt, nicht das äh, komplette Gerät gleich umschmeißt, inklusive der Leute, die oben drauf stehen. Dafür ist eben diese Pothole Protection gedacht, dass die quasi einen auffängt, wenn man in ein Loch reinfährt. Ich habe ja eben gesagt, das ist ein Gerät mit Elektrodirektantrieb. Ähm, hier unten können wir das jetzt wunderbar sehen. Das hier ist lediglich ein Stromkabel, was da dran geht. Ähm, das heißt, hier sitzt direkt an der rechten Seite der Lenkung, an der linken Seite der Lenkung, sitzen direkt zwei Antriebsmotoren, zwei Elektromotoren. Ähm, und ähm, es ist so, dass eigentlich das, für, äh, das eine Variante ist, das Ganze zu lösen. Wir haben auch noch eine kleine Scherenarbeitsbühne da. Vielleicht zeigen wir euch die auch irgendwann nochmal. Die hat einen sogenannten hydrostatischen Antrieb. Das heißt, die funktioniert über, eine, über die Hydraulikpumpe, die sowohl das Anheben dieses Scherenelements ähm, macht, als auch äh, für den Antrieb. Das heißt, da haben wir nur eine Pumpe und hier haben wir eben Elektromotoren, die das antreiben. Elektromotoren sind insofern effizienter und halt auch ein bisschen kraftvoller, als dass wir dadurch keinen, keinen zusätzlichen Leistungsverlust haben, weil wir haben ja, wenn wir die, ähm, die Pumpe antreiben über den Elektromotor, hat man ja mehr Leistungsverlust, als wenn der Elektromotor jetzt das Rad direkt antreiben würde, weil wir eben dazwischen noch einen Fluss von Hydraulikflüssigkeit haben und ähm, auch, die, auch der Hydraulikmotor an sich hat ja ein gewissen äh, Energieverlust. So, ähm, wir gehen jetzt mal rundherum. Was ist hier noch so wichtig? Das hier ist der Plattformausschub. Man kann hier die Plattform rausziehen. Dann haben wir hier noch ein paar Angaben drauf auf so einem Typenschild. Da steht in der Regel drauf, bis zu welcher maximalen Windgeschwindigkeit das zugelassen ist, welche Last auf der Plattform zugelassen ist, wie viele Personen auf der Plattform zugelassen sind. Das unbedingt beachten, weil ähm, wenn die Plattform in eine Überlast kommt, das heißt, wenn zu viel Gewicht da oben drauf ist, wird die gar nicht erst hochfahren. Und wenn die dann oben einmal steht, dann ja, ist nicht cool, weil dann ist immer die Frage, wie soll man wieder runterkommen. Das ist der sogenannte Notablass. Ich fahre das Ding jetzt mal hoch und äh, in der Zeit könnt ihr euch das Gerät ein bisschen genauer anschauen.
angenommen, wir haben irgendjemanden dort oben drauf und der ist gerade am Arbeiten. Beziehungsweise Unfall passiert, alles was wir nicht möchten. Auf jeden Fall derjenige da oben kann sich selber nicht mehr retten. Oder die Arbeitsbühne an sich ist ausgefallen. Wenn derjenige dort oben drauf selbst nicht mehr arbeiten kann oder selbst die Bühne nicht mehr bedienen kann, haben wir einmal hier die Möglichkeit, hier unten über den Schlüsselschalter. Auf die Funktion ist es gestellt, wenn wir oben vom Korb aus bedienen und hier können wir es auf das Bedienpult hier unten umgestellt. Ne? Das heißt, wir haben hier unten die Möglichkeit, über diesen Schalter entweder das Gerät hochzupumpen oder abzulassen. Mehr können wir hier unten nicht machen, außer noch einen Notausdruck. Sollte es aber so sein, dass ähm, der da oben nicht äh, umgekippt ist, und, sondern das Gerät ausfällt, was ja durchaus mal passieren kann. Strom weg, keine Ahnung, alles mögliche, technischer Defekt. Dann haben wir hier den sogenannten Notablass. Und das Ding funktioniert rein mechanisch. Und über diesen Notablass öffnen wir einfach das Ventil und können so die Bühne runterholen. Egal was ist, um eben die Leute, die dort oben drauf sind, ja, der schaltet dann eben auch nicht bei zwei Metern ab, sondern wir hören nur dieses Piepgeräusch, was über den Sensor ausgelöst wird und klappt dann komplett zusammen, so dass man die Leute, die dort oben drauf sind, bei einem technischen Defekt dieses Geräts eben äh, ja, betten, retten kann, bergen kann, wie auch immer. In der Regel haben die Geräte eingebaute Ladegeräte, also integrierte Ladegeräte, ähm, die Batterien sitzen. Hier drunter zwei da, zwei auf der anderen Seite. In der Mitte sitzt, das, äh, sitzt der Hydraulikblock drunter mit Hydrauliktank und Hydraulikpumpe. Ja, dementsprechend so sind die Geräte ausgerüstet. Warum ist das eine schweren Arbeitsbühne? Kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz drauf mit eingehen. Und wie funktioniert das Ding? Den Namen haben die Geräte halt eben, weil sie sich aufklappen wie eben eine Schere. So, das ist eigentlich der Namensgeber jetzt unspektakulär, aber es ist halt einfach so. So viel ist an den Geräten halt auch einfach nicht dran und ähm, die Hersteller bauen natürlich unterschiedlichste Technologien da rein, aber vom Funktionsprinzip her sind alle Scherenarbeitsbühnen mehr oder weniger gleich. Klar, wie ist die Steuerung, wie ist die Ansteuerung, ein bisschen feinfühliger, Pumpen, Ventile, sowas alles, da kann man, das, das macht schon einen riesigen Unterschied meines Erachtens nach aus. Gerade auch, wie effizient sind die Pumpen, wie effizient sind die Elektromotoren, wie lang ist so eine Batterielaufzeit und und und. Aber vom Funktionsprinzip her sind die, alle Scherenarbeitsbühnen, die ich bisher gesehen habe, mehr oder weniger gleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Thema Arbeitsbühne. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ihr dürft gerne liken, abonnieren, uns folgen auf allen möglichen Social Media Kanälen. Wenn ihr Fragen zu den Geräten habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare, schreibt uns eine DM oder sowas, kein Problem. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut, ciao.